Ο χειρότερο τρόπο για να αποθηκεύσετε το τυρί είναι σε πλαστική μεμβράνη. Δεν λέω, είναι ένα γρήγορο τρόπο να το τυλίξει και να το βάλει στο ψυγείο. Όμω, τυλίγοντα το τυρί με πλαστική μεμβράνη, θα είναι σαν να πνίγεται η υπέροχη γεύση του. Επίση, δεδομένου ότι το τυρί είναι ω επιτοπλίστων λάδι και λίπο, μετά από μερικέ ημέρε θα αρχίσει να παίρνει τη γεύση του πλαστικού σε σημείο που θα καλυφθεί η γεύση του τυριού. Υπάρχουν φυσικές οσμές που εκπέμπονται από το τυρί, με πιο σημαντική την έντονη μυρωδιά της αμμονίας. Το σφιχτό περιτύλιγμα, όποιο και αν είναι το υλικό, ενθαρρύνει την ανάπτυξη βακτηριδίων, συμπεριλαμβανωμένων και κάποιων που δεν προέρχονται από το ίδιο το τυρί. Αυτό μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη γεύση, αλλά και την ασφάλεια του τυριού. Τυλίγοντας το τυρί σφιχτά, θα αποτραπεί η διάλυση των φυσικών οσμών του, όπως παραδείγματος χάρη της αμμονίας που παράγεται από τα βακτηρίδια του τυριού. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια, όταν ξετυλίξετε το τυρί, να μυρίζει πολύ πιο έντονα. Ωστόσο, εάν τυλίξετε το τυρί σας πολύ χαλαρά, θα καταλήξετε με αποξηραμένα και σκληρά κομμάτια, κάτι που είναι εξίσου κακό. Αν έχετε προσέξει, όταν πάτε στο παντοβολείο ή στο σούπερ μάρκετ και ζητήσετε να σας κόψουν τυρί, το τυλίγουν σε καιρωμένο χαρτί. Αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος που υποδεικνύεται από τα τυροκομεία, καθώς και τα καλά και εξειδικευμένα τυροπολία. Σε περίπτωση που ανησυχείτε ότι το τυρί ίσως ξεραθεί, Μπορείτε να το τυλίξετε πρώτα σε καιρωμένο χαρτί και στη συνέχεια να το τοποθετήσετε σε πλαστική σακούλα που όμως δεν θα κλείσετε αεροστεγός ή ακόμη να το τυλίξετε ελαφρά σε πλαστική μανβράνη. Το χαρτί δημιουργεί ένα φράγμα μεταξύ του τυριού και του πλαστικού ενώ το πλαστικό το εμποδίζει να ξεραθεί. Εναλλακτικά, αντί για πλαστική μανβράνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλουμινόχαρτο. Είναι σημαντικό το τυρί να μην είναι αεροστεγός κλεισμένο, ώστε να μπορεί να διαλύεται η αμμονία και τα άλλα δίσωσμα χημικά που παράγονται από το ίδιο το τυρί. Συχνά στα σούπερ μάρκετ κόβουν το τυρί και το αμπαλάρουν σε πλαστική μεμβράνη. Αυτό το κάνουν συνήθως όταν υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει να εξυπηρετηθεί στο τμήμα με τα τυριά. Όμως, αυτό το τυρί, αν το αγοράσετε, θα πρέπει πριν το βάλετε στο ψυγείο, να το βγάλετε από τη πλαστική μεμβράνη και να το τυλίξετε σε καιρωμένο χαρτί και μέσα σε σακούλα τροφίμων, χωρίς όμως να την κλείσετε ερμητικά. Τέλος, να το τοποθετήσετε στο κατάλληλο ράφι ή σιρτάρι του ψυγείου. Αν αγοράσετε τυρί κομμένο σε φέτες, αφού ανοίξετε τη συσκευασία, θα τυλίξετε τις φέτες σε καιρωμένο χαρτί, θα τις βάλετε ξανά στην αρχική συσκευασία που θα φροντίσετε να κλείσετε. Αν δεν έχετε καιρωμένο χαρτί, χρησιμοποιήστε λαδόκολλα. Τα τυριά που υδρώνουν πολύ, κάθε φορά που τα ξετυλίγετε, θα πρέπει να τα ξανατυλίξετε με καινούριο χαρτί. Αυτό το κάνετε για να αναπνέει το τυρί και να διατηρηθεί περισσότερο καιρό. Τα λευκά μαλακά τυριά όπως η ρικότα, η φέτα και η μοτσαρέλα π.χ. χαλάνε πιο γρήγορα από τα κίτρινα τυριά και γι' αυτό πρέπει να διατηρούνται στα αρχικά τους δοχεία. Αν έχουν άλμοι, αφήστε τα μέσα σε αυτή μέχρι να τα σερβίρετε. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε πως μεγάλα κομμάτια από αυτά τα τυριά, αφού ανοιχτούν οι συσκευασίες τους, μπορείτε να τα τυλίξετε με πλαστικό περιτύλιγμα. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να διαρκέσουν έως και 7 μέρες στο ψυγείο. Όσο για τα μικρότερα κομμάτια, στεγνώνουν πιο εύκολα και πρέπει να διατηρούνται σε διάλειμμα άλμης. Σε κάθε περίπτωση, αγοράστε μικρές ποσότητες για να καταναλώνονται γρήγορα. Πριν τοποθετήσετε το τυρί στο ψυγείο, σημειώστε την ημερομηνία για να γνωρίζετε πόσο καιρό το έχετε εκεί. Αν έχετε περισσότερα είδη τυριών, σημειώστε και το κάθε είδος.
Η θερμοκρασία για να διατηρηθεί το τυρί είναι από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Το τυρί καλό είναι να αποθηκεύεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από την κατάψυξη. Τοποθετήστε το στο σιρτάρι των λαχανικών ή σε ένα κάτω ράφι όπου η θερμοκρασία είναι σταθερή αλλά όχι πολύ κρύα. Αποφύγετε την κατάψυξη για να μην αλλοιωθεί η υφή του τυριού. Για να μην πιάσει μούχλα το τυρί, μπορείτε να τρίψετε τις κομμένες όψεις του τυριού με ένα ελαφρύ στρώμα ελαιολάδου ή κανόλας ή άλλου φυτικού ελαιού. Στη συνέχεια, το αποθηκεύετε σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο. Σε περίπτωση που κάποια μούχλα αρχίζει να αναπτύσσεται, θα είναι στο λάδι και όχι στο ίδιο το τυρί. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε απλά να το σκουπίσετε με μια χαρτοπετσέτα και να το ξεπλύνετε κάτω από χλιαρό νερό. Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, έτσι και το τυρί μπορεί να αναπτύξει μούχλα. Και βέβαια υπάρχουν τυριά που οριμάζουν με την προσθήκη μικίτων, όπου η παρουσία τους είναι επιθυμητή. Τέτοια τυριά είναι το μπρι, το καμομπέρ και το blue cheese και δεν γίνεται συζήτηση για αυτά τα τυριά. Το πρόβλημα αφορά τα υπόλοιπα τυριά, στα οποία οι μύκητες όχι μόνο αλλοιώνουν την εμφάνιση και τη γεύση, αλλά κάποιες φορές τα καθιστούν και επικίνδυνα για κατανάλωση. Σε αυτά τα τυριά η μούχλα εμφανίζεται συνήθως εξωτερικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μύκητες χρειάζονται οξυγόνο για να αναπτυχθούν. Αν όμως το τυρί έχει ρογμές, τότε η μόλυνση, δηλαδή η μούχλα, περνάει και στο εσωτερικό του. Στην περίπτωση που παρατηρήσετε ότι το τυρί έπιασε μούχλα, αν αυτή είναι σε κάποια γονίτσα του τυριού, δεν χρειάζεται να πετάξετε ολόκληρο το τυρί και να το χαραμίσετε. Απλά θα απομακρύνετε σωστά το τμήμα που άρχισε να μουχλιάζει. Το υπόλοιπο μπορείτε χωρίς φόβο να το φάτε. Είναι σημαντικό όταν κόβετε το μουχλιασμένο κομμάτι να το κόβετε γύρω από τη μούχλα με τρόπο ώστε η λάμα του μαχαιριού να μην την αγγίξει. Γιατί αν η λάμα του μαχαιριού την αγγίξει τη μούχλα, τότε αυτή θα μεταφερθεί και θα επιμολύνει και το καλό κομμάτι. Την μούχλα δεν μπορείτε να την αφαιρέσετε από τυριά που η σύνθεσή τους είναι πιο μαλακή, όπως για παράδειγμα το κατοίκι ή το cottage cheese. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το Μέα Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.